亲友们好，我是四郎，今天给大家分享一盘特级大师对局，出自第二十三届五羊杯，红方是赵国荣，黑方是许云川。这个五羊杯啊，含金量很高，就只有象棋冠军才能参加。这是当年第四轮的比赛，谁要是赢下这盘棋，谁就能进总决赛。这盘棋杀的相当激烈了啊！来，大家跟四郎一起进入开局。本盘棋啊，赵国荣特大以先手中炮开局。那许云川跳马，红方跳马，黑方出车，红方出车，黑方平风马，红方跳边马，黑方进七卒，红方卒底炮，黑方出车，红方出车。这是五七炮对平风马进七卒的一个变化，还是比较常见的啊。这里走的比较多的是黑方巡河炮，下一招准备上马打车，然后逼红方进车过河，黑方的跃马盘河。那本局呢，黑方选择进炮过河的变化，这也是正招。那红方呢？把车提到巡河，这手棋呢就问你黑方管不管？你不管我就拱边兵，下一招跳马准备捉你黑方的过河炮。那么黑方平炮对车，红方不可能对啊，对掉就反先了，红方就平开了。平开以后，黑方进了一步车，这都是正招啊。那红方也是拱边兵，下一招还是要上马捉你的炮啊。黑方这里又形成了霸王车，那现在红方不能往上跳马了。这里一般呢，红方都会选择冲兵胡同马路。本局赵国荣特大选择起横车，这招棋呢一般新手不敢走啊，因为这里怕黑方打中兵嘛。其实黑方打中兵呢，红方也不用怕，红方呢就垫车就行了。因为黑方中路少手棋，他这个炮没法动，他这里只能说是退炮，然后红方呢跃马盘头，跟黑方对子儿。这个棋呢双方都不亏啊。我们看看实战，当时赵国荣特大起横车。那许仙对这个变化了如指掌，他没有打这个中兵啊，他呢把车提到巡河，红方双车一线，那黑方也平车站肋，那至此呢双方开始对攻了啊，接下来红方进车准备平过来压马，那黑方不理啊，他进车抓炮，红方进炮打卒，黑方再走一手炮二进一，要和红方对中炮，这里红方如果打了，黑方这个车上来了啊。那当时呢，红方没有打，他平车捉马，往下走。许云川把车一退，保住马的同时呢，还打红方的马。那红方呢，为了保马，他选择一招马回窝心。其实这招棋现在看来呢，问题并不是很大。那许云川一看有窝心马了，他就当机立断，直接进车，这个马不要了，直接来个弃子攻杀。那赵国荣特大给马一吃，接下来黑方补士再次弃子。那赵国荣特大一看呢、啊，这回这个马不能吃了。如果要是再吃马，那黑方会先补象打车。你看，你要是逃车的话，那黑方双车一线了，这棋怎么解呀、啊？哎，这里边是个陷阱啊，这个马绝对不能吃。当时红方赶快把车一提，一会儿准备把窝心马一跳。那许仙步步紧逼，直接出将叫杀。关键是这个棋红方还不能跳窝心马，你要是着急跳，那这个棋死了。黑方这里边有连杀，首先车砍底是一将，老帅一上，再一将回到底线，然后弃炮一将，红方有相无非，只能踩炮。黑方再一将回到二楼，再进车绝杀了。哎，这个棋非常的巧妙啊！那当时啊，黑方一出将，红方就只能说平炮了，只能弃子解杀。那黑方把炮吃了，红方把窝心马一跳。这个马是有根的，而且保住了底势。许云川一看这个棋暂时攻不下来，先补手象，不然车抓着马呢。那这里首先红方是不能吃象的啊，因为黑方一打车，这棋就坏了。你这个车一逃，那中间那个没了，所以说他不敢吃象。当时呢，红方就冲兵胡同马路，那许云川就炮打边兵，继续呢增加火力，准备打中兵抢空投啊。那红方赶快冲兵，把炮架拆开。黑方呢又找了其他攻击点，退车捉炮。红方呢上马保炮。那么红方上马以后呢，就给黑方这个炮挡住了。下一招棋红方可能要车砍中象了。接下来许仙退了一步炮。那么下一招啊，可能要平炮打兵了。接下来呢，就是一个比较关键的地方了。这里你要冲兵的话，那黑方肯定要打马了。这棋吧，当时我以为红方会补象。结果赵国荣特大呢选择一招冲中兵，哎，他用这种方式来化解。那么这手棋呢就是本局的一个败招了。
，接下来许仙平炮打中兵，这个空投炮可就立住了。那现在黑方还是打着马呀，红方冲兵过河，给炮架一拆。其实啊，红方这里顽强一点，只能说用车抓炮了。黑方给马一打，红方一踩，虽然说丢死这棋不至于速败，你看当时红方就冲兵过河了。好了，那么接下来就到了许仙的表演时间。那么由于黑方有空投炮啊，许仙直接巨砍底势一将，这红方不能马踩，不然重炮死了。而且呢，红方老帅还吃不动，他只能上去了。上去以后，黑方又给一将，那三楼有炮啊，只能再回去。紧接着黑方进车杀马，一招毙命。走到这儿，赵国荣特大就认输了，因为这棋啊，首先红方是不能踩车的，黑方重炮杀呀。但是这棋吧，不只是丢子这么简单，这里黑方是有杀棋的，就即使你红方把车放在这儿，准备砍炮都来不及了。你看黑方怎么杀？首先气炮一将，那这里红方只有两种选择了，要么用马踩，要么飞象。其实呢，结果都一样。比方说飞象啊，那黑方用车一将，这是前车后炮，红方只能上。黑方再一将，还得往上走。然后黑方退车绝杀，如果用马踩，结果也一样。好，我们再回到这儿，这里红方最顽强的一招棋，只能说先飞边象，让黑方这个炮下底不带将。但是黑方除了下底炮以外，他还能退炮，准备重炮杀呀。红方老帅跟士神没法动了，他只能说把车放在这儿，黑方重炮一将他就砍了，黑方把车一吃，这棋呢还能对付对付。但是红方呢也坚持不了几招了，好了，一切归于平静了。好了，差不多了，棋友们别忘了帮四郎。好了，差不多了，觉得精彩的别忘了帮四郎点个赞啊！我们下期视频见。